আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু শুকরিয়া দিন ফি আব্দুর রহমান নাফাকাত আল্লাহ আপনি বলেছেন আমাদের দেশে বিভিন্ন মসজিদে ফজর সালাতের পরে সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত কম্পালসারি হিসেবে তারা পাঠ করে থাকে মানে একবারে বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন এবং তারা মনে করেন এটা অনেক ফজিলতপূর্ণ জিকির বা ওজিফা যেমন তারা বলে থাকেন যে সত্তর হাজার ফেরেস তাতার জন্য কি মা ফেরেস দোয়া করবে যদি এইভাবে জিকির কে করে তো এটা কতটুকু শরিয়া সম্মত দলিল সম্মত এই সেরে জানা বিষয় আপনার আল জাহ আবিল্লাহ তৌফিক ভাই আব্দুর রহমান আবু আব্দুর রহমান আমিও দেখেছি এই ওজিফাটির কসরত করতে আমাদের বিভিন্ন মসজিদে তো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন তরিকায় এটা পালন করা হয়ে থাকে যেমন বাতি অফ করে দিয়ে পড়া হয়ে থাকে অনেক জায়গায় তো এই যে সিস্টেমটা বা পুরোটাই সোরা হাসরের শেষের তিন আয়াত পাঠ করা এবং একসাথে সমস্যারে পাঠ করা এগুলি বলা যেতে পারে জয়ফ জাল হাদিসের ওপর আমল ওই মর্মে সোনান্তির মিত খান হাদিস রয়েছে যে যদি কেউ সকাল সন্ধ্যায় সোরাতুল হাসের লাস্টের আয়াতগুলি পাঠ করে তাহলে সত্তর হাজার ফেরেস্তা তার জন্য ইস্তেফার করবে যারা পাঠ করবে তো এই হাদিসটি ইমান তিরমি জীবনা করার পরে বলেছেন হাজার হাদিস হল গরিব এই হাদিসটি হলো গরিব হাদিস আর ইমান তিরমিজির একটা ব্যক্তিগত পরিভাষা ছিল যে যে হাদিসকে উনি গরিব বলেন ওই হাদিসটা তার নেই জয়ফ মানে দুর্বল হাদিস সেই হাদিস নয় তাহলে ইমান তিরমিজি নিজেই হাদিসটি সংকলন করার পরে নিজেই বলছেন হাদিস সহি নাই সেখানে ওই জয়ফ হাদিসের ওপরে আমল চলছে মানে ইমান তিরমিজির হাদিসটা নেওয়া হচ্ছে বটে কিন্তু ইমান তিরমিজি হাদিস সম্পর্কে কি মন্তব্য করলেন এ সম্পর্কে এতটাই গাফেল যে আজও সংশোধনে আসলো না এই জয়ফ হাদিস ভিত্তিক জিকির চলতেছে সোরা হাসের আয়াত আপন জায়গা ঠিক আছে কিন্তু এটা এখানে পড়তে হবে ফজর সারাতে পরে পড়তে হবে বা মাগরের পরে পড়তে হবে আর এত ফজিলত এগুলি সবই কি জয়ফ জাল হাদিসের আমল আর এগুলি একসাথে পাঠ করা সমস্যারে সুর ভেজে ভেজে এটা তো বলা যেতে পারে বিদাত জঘন্য বিদাত মানে জয়ী ফাদিসের আমলে তরিকা যোগ হয়েছে কি বেদাতি তরিকা তো এটা কি বলে আহাসানো আসুয়া কাইলা মানে এমনি খেজুর খারাপ তারপরে ওজনে কম আরবি ফর বাদে বলা হয় তো এমনিতে হাদিসা দয়ীফ আর আমলটা হলো কি জালিয়াতের আমল মানে আমলের তরিকাটা মানে একসাথে সবাই মিলে পাঠ করবে এটা কি হাদিসে বলা হয়েছে তো ওই জয়ী ফাদিস হয়ে কথাটা বলা হয়নি তো আমার দেশের ওই পীর সুফিরা আসলে ধর্ম টর্মটাকে নিজের হাতের মোয়া করে নিয়েছে মানে ইচ্ছা মতো আমল করে থাকে এবং তাদের নিকটে বেদাত সন্ন্যাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই বলেই তারা এরকম বেদাতে জড়িয়ে থাকে তো যা হোক কথা শেষ করতেছি শেষে বলবো যে এই সুরার লাস্টে তিন আয়াত পাঠ করা এবং তার ফজিলত উভয়টি জয়ীফ হাদিস নির্ভরশীল ইমাম তিরমি জয়ী বলেছেন আল্লাহ নাসিরুদ্দিন আলবানি রহমতুল্লাহ আলহে হাদিসটিকে জয়ীফ তিরমিতে উল্লেখ করেছেন অতএব হাদিস জয়ীফ এবং হাদিসটি পাঠ করার তরিকাটা হলো বিদাতি তরিকা সুতরাং অবশ্যই এ আমল বর্জনে আল্লাহ হেদায়তের মালিক